ചെയ്ത് ചെയ്ത ഒരു സംഗതി ആ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്ത ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ തർവന്മാരെ മധുരാപുരുത്തന്മാരെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ചാർട്ടർ ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു അന്ന് നമ്മുടെ സെമിനാരി പോലും ഒരു യൂറോപ്യൻ ടോയ്ലറ്റില്ല കെ എം മാത്യു പി സി അബ്രാം രണ്ടുപേരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ട് തിരുമേനിക്ക് അത്രയും സമയം കേരളത്തിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് സമയം നിവർത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കണം ഇത് ഇതെല്ലാം ക്രമീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു തിരുമേനി പോയി ഈ ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റ് ചാർട്ടർ ചെയ്ത് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല പക്ഷേ ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് പിതാക്കന്മാർ കേരളത്തിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ആവേശം അറിയാമല്ലോ പിതാക്കന്മാരെ കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും യൂറോപ്യൻസും കളറും കേമോ ഒക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയും വേണ്ട ഈ മനുഷ്യരുടെ ലഹരി കണ്ടപ്പം അവർ തിരിച്ച് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ മലബാറിൽ വളരെ പുരാതനമായൊരു സഭയുണ്ട് എത്ര ഭക്തി വൈരാഗ്യമുള്ള ആളുകൾ എത്ര തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള ആരാധനാക്രമമുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓർത്തഡോ സഭയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ അവിടെ പോയതുകൊണ്ട് എത്തിയപ്പൻ സഭയിലെ ചില ഉള്ളറകളിലെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ ടെമ്പിളിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇത് അത് അവിടുത്തെ വിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് അച്ഛൻ ഓരോ വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത് ഓർത്തഡോക്സിയുടെ ഒരു ലഹരിയാണ് ഇത് ആനന്ദത്തോടെ ഏറ്റുവാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഈ ഒരു ഭാഗ്യത്തിലേക്ക് വരണം ഞാനിതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഒത്തിരി സമയം പറയും സമയം പോയതുകൊണ്ട് ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഞാനൊരു സജഷൻ പറയുക കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ബോംബെ ഭദ്രാസനം മുപ്പത് വർഷമായപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു പിൽഗ്രിമേജ് പോയി അതിനകത്ത് പൈസ സുനോദോസ് പറഞ്ഞു എല്ലാ പിതാക്കന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഈ ടീം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അവിടുത്തെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലായിരിക്കും അക്കോമഡേഷൻ അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാലം ചെയ്ത വലിയ ബാബായും ഈ അഭ്യന്തര അത്താനാ സെരുമേനയും ക്രിസോസ്റ്റമോസ് സെരുമേനയും ഞാനും മാത്രമേ പിതാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് സൗകര്യമായില്ല പരിശുദ്ധ ബാബാതിരുമേണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈജിപ്തിലെ എല്ലാ മൊണാസ്റ്റിലും പോകാമെന്ന് കാരണം അതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ സുന്നോദോസിൽ മൊണാസ്റ്റിസെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻ്റർവൽ ടൈമിൽ ബാബാതിരുമേനെ എന്നെ വിളിച്ചു അവനെ എനിക്കൊന്ന് പോയക്കുള്ള ഞാൻ വിശുദ്ധ നാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈജിപ്റ്റിൽ പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കാതലിക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സമയം കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അതിൻ്റെ നേതൃത്വം വഹിച്ച് ബാബ വന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ബാബാതിരുമേനിക്ക് ഒരു ചെറിയ പനി വന്നു ഈ ഇവരും ടീം നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്താറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാബാതിരുമേനിക്കൊരു ഒരു മനസ്സ് മാറി ബാക്കി മൊണാസ്റ്റേഴ്സിലൊന്നും പോയില്ല വാടിയൽ നെറ്റ് വൺ പറയുന്ന ഏറിയയിലൊരു മൂന്നാല് ആശ്രമങ്ങൾ മാത്രമേ ചിലവഴിച്ചുള്ളൂ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുന്നോദോസ് നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ജോസിയച്ചനെ കണ്ടപ്പം ഞാനൊരു പ്രപ്പോസൽ പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് സ്വപ്നം കാണുന്ന പോപ്ഷിനോട് കാലം ചെയ്തതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളൊരു ടീമായിട്ട് കുറച്ച് സന്യാസി സന്യാസിനികളും അതിൻ്റെ അർത്ഥികളും കൂടെ ഈജിപ്റ്റ് സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം കാലം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പോകുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കാലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നടന്നില്ല അച്ഛനുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ദൈവം അനുഭവിച്ചാൽ അടുത്ത മാർച്ചിൽ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം ചിലവഴിച്ച് ഇത് മിനിമം ഈജിപ്റ്റും എത്തിയോപ്യയും കൂടെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പദ്ധതി പ്ലാൻ ചെയ്യുക അവിടുത്തെ പാത്രിക് ഇസ്മാരുടെ അനുവാദം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഈ സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് അതിന് മുമ്പും പിമ്പും ഒരു ഇച്ചിരി പ്രയാസമുണ്ട് വേറൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി മാർച്ച് മാസം ഈ രണ്ട് രാജ്യത്തും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് ഒരു ഇരുപത് ഡിഗ്രി റൗണ്ട് കാരണം നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ വരും കാരണം ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം കോൾഡായിരിക്കും കൂടാതെ അവിടുത്തെ നോമ്പിൻ്റെ സമയമാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആവശ്യമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ടീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്ക്
ഞാനൊരിക്കൽ ഈജിപ്റ്റിൽ പോയി പല പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോയി പോകുന്നു നോമ്പ് സമയം അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടൊക്കെ നോമ്പ് നോക്കുമ്പം കോപ്റ്റിക് ചർച്ചിൽ സന്യാസിമാരായാലും മാംസം ഉപയോഗിക്കാലെന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പിൽ തന്നെ മനസ്സിലായി അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നോമ്പല്ലെങ്കിൽ മാംസം കഴിക്കാനുള്ള അനുവാദമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സന്യാസിമാരും മദ്രാജന്മാരും മാംസം കഴിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയുള്ളത് അത് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടാക്സിൽ തിരുമേനി എന്നുള്ള വാക്കുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉണ്ടായതാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനിങ്ങനെ നോമ്പ് സമയത്ത് അവിടെ ആശ്രമങ്ങളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയപ്പം അവരുടെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് കിടക്കും അതിനകത്ത് ട്രസ് ചെയ്ത് കോഴികളെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിരിക്കുക ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് കോഴിയല്ലോ കാണും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നോമ്പ് സമയത്ത് വരെ എന്നാ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ അതിലൊരു സന്യാസിയോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ മുസ്ലിംസ് ഇവിടെ സർവൻസ് ഉണ്ട് പറമ്പിലും മറ്റു കാര്യത്തിനൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാൻ അവർക്ക് നോമ്പൊന്നുമില്ല അവരെ ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മുടെ നാരോ മൈൻഡഡ്നെസ് ചിലപ്പം ചിലയിടത്തൊക്കെ കയറുന്നത് എൻ്റെ മറ്റൊരു വശം ഈജിപ്തിൽ കണ്ടത് ഞാൻ പറയും ഇതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ആ ആശ്രപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല വശങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായ ചില മൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നു ഇപ്പം ഈജിപ്തിലെ ചില മണാശ്രയ ചെന്നാൽ നൂറോ നൂറ്റമ്പത് സന്യാസിമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു കോമൺ മീൽ ഇല്ലാത്ത ആശ്രമങ്ങളുണ്ട് റേഷ്യൻ പോലെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം നല്ല ഒരു പങ്ക് സന്യാസിമാർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കടലയോ അതുപോലുള്ളതൊക്കെ വാങ്ങിക്കും അവർ ഐക്കൺസ് വരയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുരിശുകൾ ഈ ലെതർ കൊണ്ട് കുരിശുണ്ടാക്കുന്ന പണിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കടല പെറുക്കിത്തിനാണ് അവർക്ക് ആരോഗ്യവും ആയുസും ഒന്നും വലിയ വിഷയമല്ല പത്തും നാൽപ്പത്തഞ്ചും അമ്പതും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർ തട്ടിപ്പോകും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ബോധമായിട്ടല്ല അപ്പം ഈ സന്യാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അഭവങ്ങൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദൂരെയൊക്കെ പോയി ഹെർമെറ്റ്സായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവർ മരിക്ക് മരിച്ചു പോയിരുന്നു അവിടെ തന്നെ മരിച്ചു പോകും അവരുടെ അസ്ഥി പോലും അന്വേഷിച്ചാലും പോയെന്ന് പറയുമല്ലോ ഒരിക്കൽ ഈജിപ്തിൽ പോയപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് പേരെ അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമല്ലോ പക്ഷേ ഒരു ഗസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ എപ്പോഴും നല്ല ഒരുവിധം ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയപ്പം ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈജിപ്തിൽ ഈ അച്ഛനൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ നാല് താമസം ആയിരക്കണക്കിന് സന്യാസികൾ ഐ മീൻ പിൽഗ്രിംസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ പരിമേൽ വച്ച കുർബാനയും മുഹമ്മദ് ഇസായും കല്യാണവും ഒക്കെ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഇവരുടെ മൊണാസ്ട്രീസിലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കൂതാശുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വരുന്നത് പല പള്ളികളുണ്ട് ഒരു ഒരു ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ നൂറ് പള്ളികളുള്ളവരുണ്ട് ആ പള്ളികളിൽ വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ കുർബാനകൾ നടക്കുന്ന പതിവുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു സന്യാസി ദൂരെ ഇരിക്കുന്നതാണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതാരാ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു ഹെർമെ ഹെർമെറ്റാണ് ആ ഹെർമെറ്റ് ഹെർമെറ്റ് എന്ന് കിടപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് സംസാരിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ഗസ്റ്റ് മാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു എനിക്കൊന്ന് കാണാനൊക്കെ നോർമലി അവർ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു അച്ഛനാണ് എനിക്കൊരു അവസരം തന്നാൽ കൊള്ളാം ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഭാഗ്യത്തിന് അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചു അവിടെ ചെന്ന് എനിക്കൊരു കസരി ഇട്ട് തന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പതിനാറ് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഖൈറോയിൽ ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നു ആ പണി നിർത്തിയിട്ട് സന്യാസിയാകാൻ വന്നതാണ് ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും കൈറോയ്ക്ക് പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഹെർമെറ്റാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിലെ പോകുമ്പോഴത്തേന് ഇതിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേന് ദൂരെ കൂടെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാണാം ഞാൻ പതിനാറ് വർഷം മുമ്പ് കൈറോയിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ ഉള്ള ആളുകളുടെ ഇമേജ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അവരുടെ പെരുമാറ്റം അവരുടെ സംസ്കാരം അവരുടെ വേഷവിധാനം ഓരോ വർഷം ഇങ്ങനെ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവരിലുള്ള ചേഞ്ച് എനിക്കറിയാൻ നോക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഗുഹയിലേക്ക് പോയാൽ അതൊരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമാക്കും ഞാൻ ആ ദർശനത്തിൻ്റെ
ഈ സ്പിരിച്വൽ റിവൈവൽ എസ്പെഷ്യലി മൊണാസ്റ്റിസത്തിൻ്റെ ഒരു റിവൈവൽ അതിന് പിതാക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ സഭയിൽ സന്യാസ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് താല്പര്യമുള്ളവർ സന്യാസികളായിരിക്കണമെന്നില്ലേ ഇവിടെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പം ഇന്നലെ പ്രൊഫസർ മതായി പറഞ്ഞു അച്ഛനെ കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് വന്ന് കണ്ടാക്കൊള്ളാം നമ്മുടെ ഒരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വിവാഹിതനാണ് അപ്പം നമ്മളൊന്ന് കാണുന്നതും അറിയുന്നതും നല്ലതാണ് കാരണം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദി ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ക്ലർജി ഹാസ് ബി ആൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഓർ കീപ്പിംഗ് ആൻ അവേർഷൻ ടുവേർഡ്സ് മൊണാസ് അതൊന്ന് തിരുത്തുന്നതിന് വളരെ ഭാഗ്യകരമായിട്ടൊരു അവസരമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് നമ്മളെല്ലാം സന്യാസിമാരൊന്നും നോക്കുകയല്ല പക്ഷെ സന്യാസിയാണോയെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും അത് ഭാഗ്യമാണെന്ന് കരുതുന്നതും അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതും ഒരു പുതിയ യുഗത്തിൻ്റെ പറവിയാവും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാജിക്കൊന്നും കാണിക്കാൻ നോക്കുകയില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് വേറെ തിക്ത ഫലങ്ങളുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിച്ച് സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ താല്പര്യമുള്ളവരെ കൂടെ കൂട്ടി അത് പുരുഷന്മാരായാലും സ്ത്രീകളായാലും സന്യാസിമാരോ സന്യാസികളോ ആയിട്ട് ആയിത്തുവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറയാം വേറൊരു കാര്യം എന്നെ ഓർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഈ അച്ഛന്മാർ കുറിച്ച് തന്നു ഞാൻ പരിശുദ്ധ സ്വന്നദോസം എനിക്ക് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാസാ പിലാസ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ പൂശിയത കൂടുതലും ഗോൾഡ് പൂശിയത ഞാനൊരു പാത്രക്കീസിലെ കോർപ്പിസ്കോപ്പായിട്ട് വീട്ടിൽ അത് മരിച്ചു പോയി കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാഗ്പോസ് മനോജ് പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തുള്ള അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ എന്നോട് ബന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ലിവർ സെറോസിസ് വന്ന് മരിച്ചു പോയത് വേറെ അദ്ദേഹം മദ്യപിക്കുന്ന ഇത്ത ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത നമ്മൾ കാര്യം ചെയ്ത പക്കോമേശ്വരമേക്ക് ലിവർ സെറോസിസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും നമ്മുടെ പല വൈദികർക്കും ലിവറിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് ഇദ്ദേഹം അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായത് ഈ ഗോൾഡ് വെൽഡിങ് ഗോൾഡ് പൂശുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഹൊറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിസൺ ഉള്ള സാധനമാണ് നമ്മൾ വീഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് പാനം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളിക്കാസ ഉണ്ടാക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിത് കാര്യമായിട്ട് വരും വലിയ ആദരവോടുകൂടി ആളുകൾ കാഴ്ചയായിട്ട് സമർപ്പിക്കും വൈദികരുടെ ആയുസ്സാണ് കുറയുന്നത് ഇതിന് ഗൗരവമായ ഒരു തലം എടുത്ത് അച്ഛന്മാർ നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മാറ്റം വരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നെ ഓർപ്പിച്ചത് അറിയിക്കാം Thanks both the, His Grace uh, for the suggestions. Any other discussions please? Two of the things that we have to do is to do with the Adikuru Paita. We have to do with the Orthodox Sabagaludayil. We have to do with the Orthodox Sabagaludayil. We have to do with the Orthodox Sabagaludayil. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബാഹ്യകേരളത്തിൽ ക്രിസ്തു മതത്തിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ മലയാളി രൂപത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സിന്തസിസ് ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാർത്തോമാസ് ലീ ആ മലങ്കരയിൽ വന്നതാണ് പക്ഷേ മലങ്കരയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ആദ്യമായിട്ട് മാർത്തോമാസ് ലീ ആ വന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ് തക്ഷിശ്ല അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് അവിടുന്നാണ് ക്രിസ്തു മതം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലായി അവിടെ ഈ മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഒക്കെ ആക്രമണം മുഖാന്തരം അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പാരമ്പര്യങ്ങളും ഒന്നായിരുന്നു എന്ന് മറന്നു പോകരുത് ഭാരതത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സഭയുടെ ദൗത്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാർത്തോമാസ് ലിയെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അഖില ഭാരതത്തിൽ മാർത്തോമാസ് ലിയയുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ മലങ്കരയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്തു മതം ആക്കി തീർക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതും കൂടെ കരുതിക്കൂട്ടി വേണം നമ്മൾക്കൊരു സിന്തസിസ് ഉണ്ടാകാൻ ആർക്കിടെക്ചർ ആണെങ്കിലും ശരി ഐക്കണോഗ്രാഫി ആണെങ്കിലും ശരി അത് പിന്നെ ആത്മീകതയാണെങ്കിലും ശരി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നിലനിർത്തിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അഭിയൊന്ന് കൂടുതൽ സിനിമയുടെ സജഷനോട് പൂ
പിന്തുണയാണുള്ളത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ബാൻഡേഡ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു നാല് മാസം കൊണ്ട് പോയി നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ സന്യാസി പ്രസ്ഥാനം തിരുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മെത്രാച്ചന്മാരാകാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത അങ്ങനെ അംബിഷൻസ് ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് സന്യാസിമാരെ വിട്ട് രണ്ടും മൂന്നും വർഷങ്ങൾ ഈ സന്യാസി മടങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മൗണ്ട് ആത്തോസിലൊക്കെ സന്യാസിയുടെ അനുഭവം എന്തുവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഈ മലങ്കര സഭയിൽ വീണ്ടും സന്യാസി പ്രസ്ഥാനം വളർന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ള സന്യാസി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അവിടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആത്മീകത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഭാരതസഭയിൽ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള അനേക വിഷയങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമതായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കരിസ്മാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റാരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കാരണം അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെറുപ്പക്കാർ സന്യാസി മടങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കെന്നിലേക്ക് വരാത്തത് അവിടെ ചെന്നാൽ ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശൂന്യതയ്ക്ക് അതിന് ഒരു പരിഹാരം ഒരു തൃപ്തി നമ്മൾ കണ്ടെടുത്തണ കണ്ടെത്തണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആത്മീകമായിട്ടുള്ള ഉറവിടം ഈ സ്ഥാപനം കൊണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ ഐക്കണോഗ്രഫിയും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഐക്കണോഗ്രഫി ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ എടുത്തിട്ട് അതിന് പക അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി അടിച്ച് വെക്കുക അതിനടിയിൽ അവരുടെ പേര് എഴുതി വെക്കും അതും ശരിയല്ല ഐക്കണോഗ്രഫിയുടെ ഭാഗം അപ്പം അതിൻ്റെ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് സെമിനറി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കുന്നത് ഗ്രീസിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ചമ്മാച്ചനാണ് ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ഐക്കോൺ വരച്ച് വെച്ചത് നിങ്ങളത് സെമിനറി വരുവാണെങ്കിൽ അത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ഇവിടെ ആരും അങ്ങനത്തെ ആശയങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐക്കണോഗ്രഫി വളർത്തിയെടുക്കാൻ തക്കണം ആത്മീയതയും ഉണ്ടാകണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാർത്തോമാ സ്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മലങ്കരയുടെ കുത്തകയല്ല ഭാരതത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മളുടെ ക്രിസ്തീയ അനുഭവം രൂപം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചാലേ നമ്മൾക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു സഭയുടെ പാരമ്പര്യം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ റെസ്പോൺസ് ടു ദ വണ്ടർഫുൾ thought provoking presentation by Josie Achen may i take the liberty to uh, speak in english just for the sake of expressing ideas uh, clearly um we have been talking of monasticism uh, through the past three responses from uh, abhivanya thiruvenimar uh, just to say that perhaps we have a compartmentalized uh, um idea about monasticism in our church because whenever we talk about monasticism we tend to think about only unmarried youngsters or who would want to become uh, a celibate out of my few visits to egypt and uh, of having interacted with the Ethiopian Orthodox Church what i understood about the tradition of monasticism in these two churches is that there is a close relationship between the monastery and the laity and that relationship feeds to uh you know a kind of a spirituality which feeds to people coming and wanting to lead a monastic life today when we think about uh reviving monasticism where are we going to get people for our monasteries it's almost like throwing the baby out if we do not think about the spirituality or the uh, reviving the spiritual life of our laity to be able to respond positively to get uh uh monks why i say that is because there is a tradition in the ethiopian orthodox church where married people after a certain age when children they have fulfilled their responsibilities towards the children married people i'm talking of the laity they go and spend their time in a monastery where is that tradition coming from 
that sort of spirituality is coming from an oasis and the monasteries that we visited in Egypt we had so many laity coming over and spending time in the monasteries in, in isolation. These are married people, youngsters from different walks of life and they have uh, their, their stories of spirituality around uh, the, the monasteries have a different flavor. Can we be able to look at such a flavor? I'm just responding because of the monastery, monasticism that we were talking of and perhaps we need to consider and absorb what is the dynamics that is going on between the monastery and the laity that we need to pick up to revive monasticism in our context, in our church. Um, Achan, I'm just responding to uh, the thought-provoking presentation. Perhaps these points would contribute to what you have uh, provoked uh, amidst us. In trying to give expression to the lack of our Oriental Indian Orthodox identity, perhaps we need to also take into consideration the impact of our history. Achan has touched upon the theological, the uh, uh, the spiritual angles of the lack of identity. Perhaps we uh, need to uh, also consider a certain uh, elements of history which we really cannot uh, negate. Out of the history that we have of our church, one of the common, uh, one of the important things that have made an impact is the ethnicity. The, when I say the, the word ethnicity, we, uh, you know, the identity that we are talking of has, uh, is emanating from uh, the uh, spirituality that has, uh, you know, uh, dated back from the arrival of St. Thomas, mainly within the Kerala context. And so, uh, you know, out of the traditions of the history of uh, dwelling with the Indian kings in Kerala, we have become a very ethnic community and that has given a certain flavor of our identity which today has, is, has become a matter of confrontation as the church has uh, grown towards the diaspora. What is the uh, tension that this would have on our identity? The diasporic identity because we are now talking of our church which has grown in different parts of the world. A Malayali family staying in Assam, the children would speak Assamese, neither Hindi nor English. So when we use the word Indian identity, we are actually grappling with the word of diverse identities. We need to realize that we are talking of a diverse identity at the same time also grappling with the issue of the dominant ethnic culture of Kerala and the small unidentified voiceless and fast growing diasporic population. The other impact of, from our history comes from the schism between the churches and different uh, periods of our history. We can't negate that. And that has had an impact of how uh, in different parts of our church we express our identity even at the cost of uh, practicing our spiritual life. Even at the, uh, I say that because uh, sometimes many of us take pride in that schisms and we are, we, are, we are perhaps lost as a church in terms of exp giving expression to uh, 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 spiritual life. We perhaps do not take uh, fact of the changes that has come from globalization. 
through the past 50 years the the amount with which our church has got uh, impacted because of globalization is immense it's a good good points but you make it short yes matlur kuda parayana show show now these are in addition to what achen has said about the syrian liturgical tradition and the impact that has had on our church now i'd like to raise these points where or what are the sources that inspire us today for a deep spiritual engagement we have limited our identities to art architecture and perhaps a bit of theology or a liturgy but if we miss the spiritual angle what are the sources uh, that inspire us today not as just the clergy but even church as laity uh, for a deep spiritual engagement and this uh, you know it's not limited to art and architecture this involves within the monastic uh, you know subject of monasticism as well what are the prevalent processes that we follow today by which we grow as a church you know when i say growth for example i'm just taking an example of amdavad dais please you matlab you're going to say please okay trivini i'm ending this autumn is in the class 11 minute okay yeah. please rajachan amelachan matarigal unde aadi onu kai uyartiyal avarku adhole etto short aayittu sorry achan examples onnum illada kaaryam paraya adhole isaac achan rajachan aadi paranjathi acha rajachan odu അഭിനന്ദ്യ തിരുമനിമാരെ ശ്രേഷ്ഠ വൈദികരെ ഇന്നലെ ഇന്നുമായി നടത്തിയ അച്ഛൻ്റെ വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവും തോട്ട് പ്രൊവോക്കിങ്ങുമായ ചർച്ചകൾക്കും എല്ലാത്തിനും പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചില വേദശാസ്ത്രപരമായ ചില ചെറിയ ചിന്തകൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു അത് ഫ്ലോറിൻ്റെ കോമണായ ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി പറയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പേഴ്സണലി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ ഐക്കണോഗ്രഫിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ദിമിത്രിയോസ്തിനി പറഞ്ഞ പോലെ എത്തിയോപ്യൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലാത്ത രീതിയിലൊരു വലിയ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അതൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണെന്നും ബെയിൻ ആണെന്നും പറയാം അത് ഈ ഐക്കണോഗ്രഫിയിലും തിയോളജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിലും നമ്മളെങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് സമർത്ഥ മുതൽ ബോലോസ്മാർ ഗ്രിഗോറിയോ സ്ത്രീമേനി മുതലൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിലും എൻ്റിൽ പോലും അതൊരു ഒരു ഒരു ഉത്തരവുമായിട്ട് വരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷനിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഈ ഐക്കണോഗ്രഫി മിക്കവാറും ഇപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭാഷ്യത്തിൻ്റെ മറുഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ പിക്ടോറിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെപിക്ഷൻ ആണല്ലോ ഐക്കണോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമൻ്ററി കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ബൈബിൾ വായനയും ഒരു പഠനവും ഒരു ചിന്തയും ഒക്കെ സ്ക്രിപ്ചറിനുള്ള ഒരു സ്ഥാനം ഈ ഐക്കണോഗ്രഫിക്കുണ്ടോ കാരണം വേദപുസ്തകപരമായി തന്നെ സെക്കൻഡ് നിയമത്തിൽ ത്രീ ഫോർട്ടീനിലും ഫിഫ്റ്റീനിലും പറയുന്ന ഓൾ സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐക്കണോഗ്രഫിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ സ്ക്രിപ്ചറിൻ്റെ ഒരു യൂണീക്ക്നെസ് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയോപ്പിയിലെ രീതി എനിക്കറിയാം ലിറ്ററലായിട്ടുള്ള അലിഗോറിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനേ ഉള്ളൂ അതിനോട് ചേർന്നൊരു ബിബ്ലിക്കൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കുള്ളത് ഈ മോഡേൺ ബിബ്ലിക്കൽ ടൂൾസ് എന്തെങ്കിലും എത്തിയോപ്യൻ തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിലെ ബിബ്ലിക്കൽ സ്റ്റഡീസിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പിതമായ അതിലുള്ള ചില സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള പരിചയത്തിൽ വളരെ കുറവാണെന്നാ മനസ്സിലാകുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ചരിത്രങ്ങളുടെ ശക്തമായ വരവിൽ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ പോലുള്ള അതിൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങളിൽ ഈ കാരിസ്മാറ്റിക് ഇതിൽ ഷാലോൻ ടി വി മുതൽ മറ്റുള്ള ടി വികളിൽ വൈദികരും ഒവൈദികരും ഒക്കെ ഭംഗിയായി വേദപുസ്തകവും ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ വാക്മേ ചിത്രങ്ങൾ കൂടാതെ ഈ പിക്ടോറിയലായ ഐക്കണോഗ്രഫിയിലേക്ക് വീണ്ടും ആളുകൾ പോകുമോ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഘർഷം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം മറ്റൊരു ചോദ്യം ഉള്ളത് എൻഡിലേക്ക് വന്ന് പച്ചനി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി തിയോളജി ഡോക്മ ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒരു പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വളർച്ചയിൽ സഭയിൽ സാധ്യമാക്കി തീർക്കണമെന്നുള്ളതനുസരിച്ചുള്ളതായിരുന്നല്ലോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് അച്ഛൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ കോൺട്രഡിക്ഷൻ മേരി ഐ ആൻ പേരൻറ്റ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ടു മീ ദാറ്റ് തി നമ്മുടെ ലിറ്ററിക്കൽ ട്രഡീഷനിൽ നമ്മൾ കാര്യമായ ഒന്നും ചേഞ്ച് വരുത്താതെ മറ്റ് ചേഞ്ചുകൾ വരുത്തിപ്പോണ്ടേ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ 
അത് ടച്ച് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം ഒരു സർക്കിളില്ലയോ അപ്പം അതിൽ ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ 